Narcotraficantes, jaques, sumas multimillonarias de dinero, actrices de telenovela, filtraciones de información, todo esto podrían ser los ingredientes de una película de Hollywood, pero no lo son. Esto hace parte de esta controvertida campaña presidencial en Colombia que hoy tiene encendida a la opinión pública del país. A menos de 15 días de los comicios presidenciales en Colombia, los escándalos son los que están marcando el rumbo de la campaña electoral. Yo merezco que me respete la reunión. ¿Sí? Bueno, esto así con este camino se puede. No más odios, no más guerra sucia, no más rencor, no más venganza, la decencia. ¿Dónde están esos 12 millones de dólares? ¿Qué pasó con esos 12 millones de dólares? Y yo lo puedo decir porque lo vi en mi campaña. El narcocasete es exactamente lo mismo. El elefante se le entró a la campaña de Santos, solo que ahora lo llamaría yo una vaca. Una vaca, lo que llamamos nosotros, que recogieron 12 millones de dólares supuestamente para hablar con el narcotráfico. Es capaz de hacer cualquier cosa para reelegirse. Los billones de pesos malgastados en mermelada y ahora la guerra sucia de su asesor JJ Rendón. No apoyo a Juan Manuel Santos. Porque lo conozco. Hackers que se meten a los computadores de todo el mundo para poder después irlos a extorsionar. Esas, esos hackers que están haciendo guerra sucia, todos esos van a ir a la cárcel, a la cárcel. No se me puede hacer un solo señalamiento, porque siempre he actuado con el mayor rigor y el respeto a la ley y a la legalidad. Acusaciones de uno y otro lado sobre corrupción. Espionaje y dineros del narcotráfico en las campañas encendieron la temperatura del ambiente previo a las elecciones del próximo 25 de mayo. Uno de los casos más recientes fue la revelación del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, al anunciar que el ingeniero Andrés Fernando Sepúlveda, desde una oficina ubicada en el norte de Bogotá, presuntamente adelantaba trabajos de espionaje contra personalidades que participan en el proceso de paz en La Habana, incluido Juan Manuel Santos. Me parece muy grave. Muy grave eh, que cualquier persona o cualquier eh, organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de eh, interceptaciones ilegales. Otra polémica fue desatada por una publicación de la revista Semana, en el que estuvo involucrado el que fuera hasta el pasado lunes el asesor de campaña de Juan Manuel Santos, JJ Rendón, quien tuvo que dimitir al cargo por presuntamente haber recibido 12 millones de dólares por parte de capos del narcotráfico para que le presentara un plan de negociación al presidente. Y en medio de las acusaciones, los electores en la mitad del fuego cruzado. Y así iniciamos este debate y análisis de las elecciones presidenciales en Colombia. Tengo el gusto de saludar en Cali a Roy Barrera, senador por el partido de la U, presidente de la Comisión de Paz, quien acompaña al presidente candidato Juan Manuel Santos en su intención de reelegirse. Desde Neiva, al suroccidente de Colombia, nos acompaña Ernesto Macías, senador electo por el Centro Democrático Partido del uribismo de Oscar Zuluaga, Oscar Iván Zuluaga, desde el Centro Internacional de Noticias, aquí junto a mí está Camilo Romero, senador, ex precandidato presidencial por la Alianza Verde y quien hace también pocos días manifestó su apoyo a Enrique Peñalosa. También saludo a José Darío Salazar, senador e integrante del directorio nacional del Partido Conservador, quien manifiesta pues su respaldo a la candidata por este partido, Marta Lucía Ramírez. Señores, un gusto tenerlos en este debate, ustedes dirán quién está en esa otra esquina, mi compañero eh, Jesús eh, Prado, ustedes lo han visto haciendo me, la dupla a veces o compartiendo este espacio cuando yo no he estado eh, posi en posibilidad de estar. Hoy va a acompañarnos como un segundo moderador en este importante debate desde Colombia. Jesús, un gusto tenerte. Hola también. Andrea, muy buenas noches y buenas noches a todos los invitados. Pues vamos a debatir precisamente lo que ha sido noticia en Colombia en los últimos días, en las últimas semanas y tiene que ver con la campaña presidencial y con esta guerra con esta guerra que muchos han llamado guerra sucia. Así que, Andrea, adelante con los invitados y aquí estamos. Bu buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Empiezo con el senador Romero. Senador, muchos están preguntando si a 15 días de las elecciones presidenciales en Colombia, eso es lo que vamos a seguir escuchando. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Andrea Jesús. Un cordial saludo al resto de panelistas. Lamentablemente sí, pero yo creo que el país es allí donde tiene que sacudirse, donde tiene que tomar una decisión distinta. Yo creo que aquí el camino no va a estar, o la solución mejor no va a estar 
en el camino de quienes tuvieron ocho años el poder y no pudieron recomponer a Colombia y menos de quienes han estado estos últimos cuatro años. Yo creo que eso es lo que va a vivir el país, esa campaña, esa guerra sucia, esas acusaciones de unos contra otros, ese estilo casi mafioso de hacer campaña que, que estamos viendo los colombianos. Yo creo que estamos hartos, estamos cansados y ante esas frases, ante esas palabras, ante esos hechos, los colombianos creo, tenemos la oportunidad histórica de reaccionar, de construir una fuerza ciudadana, una alianza ciudadana que enfrente y derrote a esa clase política tradicional que es el principal daño, el principal mal que hoy tienen los colombianos y colombianas. Senador Macías, gracias por acompañarnos. También bienvenido a la pregunta, la misma para usted. ¿Esa va a ser la tónica de estos 15 días cuando faltan solo eh, dos semanas para las elecciones? Andrea Jesús, muy buenas noches a todos los panelistas. Infortunadamente, nosotros lo advertimos, cuando el presidente candidato hace aproximadamente un mes presentó y le alzó la mano a aquel estratega, entre comillas, a su asesor, JJ Rendón, nosotros advertimos que venía una guerra sucia, que venía una campaña que se iba a enturbiar, infortunadamente, porque había una campaña con propuestas, venía una campaña sin estos elementos que le han introducido las últimas, la última semana y desafortunadamente la campaña la volvieron así. Nosotros confiamos en que la campaña continúe por el sendero de las propuestas como lo ha hecho muy bien Oscar Iván Zuluaga. El país está conociendo unas propuestas de un hombre serio, de un hombre que le ha dado un ejemplo a Colombia de cómo se presenta una propuesta, de cómo gobernar a un país que infortunadamente los últimos tres años y medio ha perdido el rumbo, ha perdido el norte y ha perdido las políticas que traía el país hace más de tres años. Senador Salazar, bienvenido. Lo mismo para Gracias, usted. Gracias, Andrea. Sí. Espero que no, porque sería muy lamentable para el país que la campaña se redujera a este debate que le hace mucho daño eh, a las elecciones, pero también espero, por supuesto, que se aclaren los hechos. Por ejemplo, en el tema del de hacker, lo importante no es eh, el escándalo sobre el hacker, él ya está en manos de la fiscalía, eh, esperamos pues que la fiscalía llegue a conclusiones y si tiene que sancionarlo, que lo sancione. Pero lo importante es que el país sepa qué es lo que sabe el hacker, cuáles son los contenidos de la información que él tiene, por ejemplo, frente al respaldo de la guerrilla colombiana a la candidatura del presidente Santos y a cambio de qué es ese respaldo, qué es lo que se está negociando en La Habana, porque nunca se ha dicho y si eso que se está negociando en La Habana tiene que ver con unas elecciones presidenciales, porque obviamente pues este sería un acto simplemente electoral sí. y esperamos que también el escándalo sobre los recursos que se están denunciando que JJ Rendón recibió de parte del narcotráfico sean aclarados. Por eso, nuestra campaña, la campaña de Marta Lucía Ramírez, afortunadamente se ha centrado en temas esenciales. El tema, por ejemplo, de la educación, en el que ella ha venido expresando puntos sustantivos como por ejemplo educación superior gratuita. Permítame interrumpirlo solo ahí porque yo quiero entrar después a eso, que Perfecto. cada uno pu pudiéramos saber cuáles son esas propuestas, no lo voy a dejar de senador Barreras por fuera, no se preocupe, la palabra es toda suya. Gracias Andrés Jesús, un saludo a los panelistas. Primero, como NTN24 y suma la noticia, es un programa que ven en América Latina, y no solamente en Colombia y la ven colombianos afuera, me parece que es importante explicarle un poco al que no lo sepa de qué se trata. Estamos, como usted ha dicho, a punto de elegir presidente de la República el 25 de mayo y hay claramente una opción entre la guerra y la paz. El candidato Oscar Iván Zuluaga ha anunciado que si llegase a ganar el mismo día rompe los diálogos de paz y por supuesto nos condena a una guerra eterna. El candidato presidente Juan Manuel Santos viene trabajando en la construcción de la paz y esa es la gran decisión. Y por supuesto, como la guerra es sucia, pues la campaña de la guerra tiene una serie de elementos que se dejan ver en su talante. Podríamos mencionar dos o tres ejemplos. El primero de ellos, una de sus parlamentarias hace poco condenó a Gabo, a Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel al infierno, el mismo día de su muerte, en un acto cruel. El hacker, que era el jefe de sistemas de la campaña Zuluaga, escribió en su Twitter y en su Facebook, me gusta el olor de la muerte, por ejemplo. Y ahora, hoy mismo, el primo hermano 
del presidente Juan Manuel Santos, para quienes no lo sepan, un primo hermano de él que se llama Francisco Santos, Pachito Santos, que tiene ciertas limitaciones, fue utilizado de manera cruel por esa campaña para atacar su propia familia, que yo creo pues que es la máximo de la bajeza. De manera que claro que hay guerra sucia, pero no podemos esperar otra cosa de una campaña que promueve la guerra. Nosotros sí. esperamos terminar la guerra y hacer la paz. Jesús. Sena, senador, uh -huh. senador Barrera, yo le quiero preguntar a usted lo siguiente, ¿por qué no hacemos esto de otra manera? ¿Por qué tenemos que recurrir hoy hoy aquí en NTN24 en Zoom a Noticia a voceros obviamente lo que son ustedes, senadores la mayoría, políticos, ¿por qué no recurrimos a un escenario abierto donde el presidente candidato salga y dé la cara, donde Oscar Iván Zuluaga lo haga también pero que lo hagan en el mismo escenario donde se conozcan otras propuestas distintas a lo que hemos venido escuchando estos dos, estas dos últimas semanas ¿usted cree que Juan Manuel Santos aceptaría un debate aquí mismo, inclusive, Andrea, ¿por qué no proponerlo aquí en este espacio? Este es un espacio, lo que pasa es que hemos visto una, hemos visto una ausencia de debate, sin duda, en Colombia, que preocupa no solo en Colombia, sino en América Latina, donde en muchos países, por ejemplo, en Chile, ahora en Panamá, en, en países donde incluso hay polarización, los candidatos a, a, están en un debate, de, de senador Barrera. Ya, ya. De, de acuerdo, Jesús. Usted sabe que a mí personalmente me encantan los debates. Lo que ocurre es que, como para quien no lo sepa, en Colombia hay segunda vuelta. Suele ocurrir que cuando hay un candidato, en este caso el presidente Santos, que gana en todas las encuestas, pues usualmente espera a la segunda vuelta para saber quién es el que va a competir con él. Y hoy en Colombia no sabemos quién va a pasar de segundo, si va a pasar Zuluaga o si va a pasar Peñalosa. Probablemente los estrategas políticos consideran desde el famoso debate de Kennedy y Nixon que cuando alguien va arriba punteando no tiene mucha ganancia, digamos, pero yo creo que sí, que debería haber debates, los habrá seguramente en la segunda vuelta. Los esperamos aquí, los esperamos aquí a todos, para no solo para Colombia, sino usted lo ha dicho, para América Latina. Jesús. Sí, yo quiero preguntarle precisamente al senador eh, Camilo Romero, porque en este escenario que se está dando, donde hay dos personas, tanto el presidente candidato Juan Manuel Santos como Oscar Iván Zuluaga, están centrados en esa batalla. Sí, muchos de los colombianos se preguntan por qué el silencio de Enrique Peñalosa, por qué si obedece a una estrategia electoral, si obedece a una estrategia de campaña, se ha escuchado inclusive algunos rumores de que es una estrategia de marketing político donde le han dicho quédese callado que así logra usted llegar a la presidencia. ¿Usted, usted qué nos puede decir? Yo creo que ya los colombianos y colombianas han empezado a identificar el tono de estas dos campañas que venían juntas, venían unidas hasta hace cuatro años cuando eligieron al presidente Santos. Es muy curioso que quienes ya llevaban ocho años nos digan ahora que Santos no fue el que ellos eh, creían, pero que ahora sí confiemos en el nuevo, que es Oscar Iván Zuluaga. Y digo, la enemistad, la nueva enemistad que nos centramos los colombianos nos lleva a este tipo de situaciones en las que se destapan todas las cosas que se sabían desde antes, porque son los mismos. Entonces sí. los colombianos sabemos que son los mismos. Y lo que estamos construyendo es una fuerza ciudadana desde la campaña de Enrique Peñalosa, independiente, que a pesar de diferencias como las que tengo con él, somos capaces de juntarnos, de unirnos, no de distanciarnos. Y yo creo que las respuestas ya se han empezado a dar por parte claro, de pero Enrique Peñalosa. No ha perdido, no ha yo perdido creo que usted ya vio, No, yo creo que usted ya vio el comercial que salió desde la campaña en la que se empiezan a acusar. Sí. Simplemente son los globitos de los que se ponen las caricaturas cuando eh, alguien está hablando y, y empiezan a usar todas estas expresiones y luego sale Enrique Peñalosa y dice, pues ahí está Colombianos, yo creo que el papel hoy de un nuevo liderazgo para Colombia es distinto. Así es que creo que se ha respondido desde la campaña Enrique Peñalosa, no a los ataques, sino a buscar la unidad de la ciudadanía para enfrentar esa clase política tradicional. Yo me meto aquí, Jesús, eh, senador Macías, escuchábamos al senador Romero decir, son los mismos, son los mismos. Andrea, Jesús decía algo muy importante, ha habido muchos debates de los candidatos a la presidencia promovidos por universidades, promovidos por los gremios, promovidos por algunos medios de comunicación donde el presidente candidato no asiste, ¿por qué no asiste? El presidente candidato se hizo elegir con unas políticas, las cambió totalmente, él cambió de amigos desde que se posesionó en la presidencia Dice, y con ese cuento ha traído a Colombia en el abandono, con el cuento de la paz, que va a ser la paz. Hace la guerra todos los días, verbalmente. Le voy a contar algo, Andrea, Jesús, y a los panelistas. En mi departamento de Huila, acá donde me encuentro, hay una situación muy delicada con el sector agropecuario. Los campesinos están bloqueando las vías. ¿Por qué? Porque el gobierno propició ese paro anunciándoles una cantidad de promesas que no las ha cumplido. Pero, ¿qué ocurre? Están en este momento los campesinos bajo 
la presencia de la fuerza pública que este gobierno, el gobierno de La Paz, oígase bien, les ha enviado para golpearlos. El presidente Santos golpea a los campesinos, maltrata a la comunidad y en Cuba trata muy bien a sus contertulios que tiene allá, que son los señores de la FARC. So, Hay una situación muy compleja Sánchez. en Colombia, propiciada, Andrea, propiciada por el propio presidente de la República, que se llama el presidente de la de, Pe, de, pero de, de la Paz. Ayúdeme, favor. ayúdeme con esa respuesta simplemente. Son los mismos juntos hace cuatro años apoyaron a Juan Manuel Santos. Hoy los vemos allí, justamente, en dos esquinas. En dos esquinas. Lo que ocurre es que el presidente... El presidente... No, no son los mismos, porque el presidente Santos cambió. Él se hizo elegir con unas políticas. Él venía en un gobierno que traía el país. Si bien no lo dejó convertido en un paraíso, lo dejó mejorado. Ahí estaba el presidente Santos y cambió totalmente. Una vez se posesionó, cambió totalmente, cambió de amigos, cambió de políticas. Entonces no son los mismos, Andrea. Hay otro presidente Santos distintísimo al que era candidato o al que fue funcionario del gobierno anterior. Se, se está centrando mucho el debate en el tema de la paz y desafortunada o afortunadamente para Colombia que ha sido un flagelo a lo largo de los últimos 50 años, ese es un tema sin lugar a dudas de mucha importancia, pero más allá de la paz hay otros temas y lo, lo hablaba el senador José Darío Salazar al principio en la primera intervención, ¿por qué no nos centramos un poco en lo que muchos televidentes quieren saber o en lo, mucha de la gente que todavía no tiene claro su voto quiere saber y es ¿qué propone por ejemplo Marta Lucía Ramírez más allá del tema de la paz? Por ejemplo... Está proponiendo en el tema de la salud que es supremamente grave en el país, entre otras cosas por los altos costos de los medicamentos que se importe al país masivamente medicamentos por parte del Estado, por parte del gobierno y que se vendan a esos precios que, similares en otros países. Colombia es el país donde los medicamentos en Latinoamérica son más costosos y me parece que esa importación masiva de medicamentos por parte del Estado es una necesidad para el pueblo colombiano, especialmente para el más pobre. Por ejemplo, en el tema de la educación, universidad gratuita pública para los hijos de las gentes de estrato 1 y de estrato 2, para aquellos militares patriotas que dan la vida por la honra eh, y bienes de los colombianos todos los días que han prestado servicio militar. Por ejemplo, una capacitación permanente a los docentes para que se eleve el nivel de educativo de los niños. Ella no se ha centrado en estos debates que sin duda obviamente tienen conmocionado al país, sino que tiene propuestas muy claras sobre el acontecer nacional. Senador Romero, ¿por qué es diferente el señor Peñalosa? Mire, hoy, en este mayo de 2014, Enrique Peñalosa representa, junto con quienes lo acompañamos, un sector independiente en Colombia. Yo creería que la mayor propuesta para Colombia, si es cierto que el tema de la paz es prioritario, hoy decimos que para lograr la paz en Colombia no solo basta la firma en La Habana, que se necesita es desmovilizar una clase política tradicional que ha sido mucho más dañina para el país que los grupos guerrilleros y paramilitares en este país. Aquí no hay visión, aquí no hay proyección de futuro. Entonces, la mayor propuesta es que seamos capaces de derrotar a esa clase política tradicional desde una fuerza, desde una alianza ciudadana, esa revolución ciudadana, como la menciona ahora Enrique Peñalosa. Creo que allí está el núcleo, el nervio de la gran propuesta que nosotros tenemos para el país y de allí se desprenden, por supuesto, ideas como la del Ministerio del Bienestar Agrario, que la paz no solo implica esa firma en La Habana, sino que también, además, necesitamos el bienestar de los campesinos y campesinas que han sido golpeados por todos estos gobiernos, que son los mismos, desde hace 12 años, antes el expresidente Uribe, ahora el presidente Juan Manuel Santos. Eh, senador Barreras, eh, eh, para este gobierno, el de Santos, ¿la paz es lo, lo más importante y quizás por estar enfocado en eso se perdió el foco del resto? Ayer en París, Andrea, la OCDE reconoció a Colombia como uno de los países emergentes más prósperos con un manejo de la economía impecable. Tuvimos, por ejemplo, la tasa de desempleo más baja en 14 años el mes anterior, 9.7. Dos millones de empleos nuevos se han generado. Tenemos dos millones menos de pobres en un país donde hay todavía seis millones de colombianos en la pobreza. Por eso decimos que falta mucho por hacer, pero tenemos cobertura completa en educación, educación gratuita desde la primera infancia hasta la secundaria. Falta mejorar en materia de calidad. Lo estamos haciendo, claro, sabemos claramente y queremos que Colombia lo sepa y América Latina también, que la paz es condición indispensable para el desarrollo. Le doy un dato, un solo helicóptero Black Hawk cuesta 27 millones de dólares. 
podríamos hacer escuelas, hospitales, pagar pensiones de los abuelos con el dinero que gastamos en la guerra. Pero los señores de la guerra quieren que sigamos gastando en balas. Por eso nuestra prioridad, sin duda, sí es la paz. Y déjeme decirle una cosa a propósito del comentario del senador electo Macías. A nadie se le ocurre que un gobierno va a propiciar un paro contra sí mismo. Ni tampoco se trata de cambiar de amigos, senador Macías. Esa es la diferencia sí. entre Juan Manuel Santos y otros. Es un estadista. Los estadistas no gobiernan para los amigos, sino para Colombia entera. Y Colombia entera merece la paz. La paz es de todos y a todos los invitamos a ella. Y en este punto es bien importante conocer la, la opinión de Ernesto Macías, senador electo por el Centro Democrático, porque la posición de Oscar Iván Zuluaga está muy clara de que no van a seguir negociando en La Habana. Entonces, ¿cómo bordearían o cómo abordarían mejor el tema de la paz? O son la contra la paz. Exacto. Lo que ha propuesto Oscar Iván Zuluaga es algo muy sencillo. Dice, los, la paz se puede conseguir con, los, con el diálogo, pero hay que ponerle unas condiciones al terrorismo. El terrorismo que ha hecho durante muchos años, muchas eh, décadas en Colombia estragos. Entonces dice, para poder sentarse con organizaciones terroristas como las FARC, tienen que primero ellos cesar las acciones criminales que este gobierno no le, no le puso como condición. Segundo, las armas. Ellos hablan de, de, entregar la, de dejar las armas, más no entregarlas. Son unas condiciones, unos inamovibles que ha dicho Oscar Iván Zuluaga que va a seguir. Desde luego, él, él no ha dicho nunca que no va a seguir lo de La Habana. Lo de La Habana es un accidente, es una circunstancia que este gobierno sí. permitió que la paz entre comillas, la manejaran quienes han hecho la guerra y el terrorismo y lo siguen haciendo. Lo que, no, lo que dice Oscar Iván Zuluaga es que no se puede seguir negociando en medio de lo que está ocurriendo hoy, asesinatos de policías, de soldados, secuestros, tomas a las, a las poblaciones y algo muy grave, las FARC ya no son una guerrilla, hace mucho tiempo dejaron de serlo, hoy son el cartel de la droga más grande que haya habido en la historia de Colombia. Entonces, las condiciones que opone Oscar Iván Zuluaga es que tienen que dejar cesar las acciones criminales para poder continuar con un diálogo o poder rehacer el diálogo, porque hoy la agenda de la llamada paz la están imponiendo los terroristas, más no el gobierno. Cierro este bloque con el señor Romero, que me está pidiendo la palabra. Bueno, simplemente para darle un ejemplo a América Latina que, que hoy nos ve. Mire, yo cuando digo que son los mismos, aquí están de candidato Oscar Iván Zuluaga, que fue ministro de Hacienda del gobierno de Uribe, es más con su firma, mediante un decreto, fue capaz de quitarle el subsidio familiar a los soldados profesionales, es decir, a los colombianos que tienen el uniforme de la patria, que están en la manigua en este absurdo camino que escogió el país, que es el de la guerra. Y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando él estaba de ministro de Defensa, tampoco fue capaz de resolverlo. Entonces, ni los ocho años de Uribe, ni los cuatro años de Santos han logrado resolver el tema de quienes ellos se disputan como su gran botín. La fuerza pública hoy que en su inmensa mayoría es de colombianos humildes, sufren el maltrato de los de arriba, que solo les pone medallitas en el pecho, palmadas en la espalda, pero les da literalmente la espalda en sus problemas esenciales. Es injusto que no tengan el subsidio familiar y aquí están candidatos. Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa y no solucionó el inconveniente. Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, tampoco lo hizo. Eso en el gobierno de Uribe. Y ahora con el presidente Santos fue ministro de Defensa, ahora presidente, y tampoco se han resuelto los temas más básicos de digamos, de dignidad laboral, de trabajo decente en este país para la fuerza pública. Jesús, lo voy a sí. hacer con la, con la idea en la cabeza. El senador Barrera sé que también nos está pidiendo la palabra. Tengo que hacer una pausa. Esto está muy interesante, pero tengo que hacer una pausa. Revisamos opiniones de nuestros televidentes que también quieren hacer parte de este debate. Les hemos preguntado cómo ven la campaña electoral en Colombia. Miguel Jaramillo nos dice, a nivel de Latinoamérica los candidatos no promulgan soluciones ni proyectos sostenibles, solo escándalo y ambición personal. Fito también comenta, otro televidente, el presidente candidato como no tiene nada que mostrar, solo se dedica a montar ollas, pura agenda Castro Chavista. Jorge Arturo Saza dice, en la medida en que se acerque la fecha final, creo que desafortunadamente el tono de los escándalos subirá.